Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre module. Dans la section précédente, nous avons passé en revue les différentes techniques de crowdsourcing. Dans cette vidéo, nous allons aborder des cas d'utilisation du crowdsourcing pour la collecte de données et le partage d'informations en Afrique. Les cas que nous allons aborder permettent aussi de mettre en évidence l'importance du crowdsourcing dans les villes contemporaines. Pour cela, nous allons découvrir l'assistance à la navigation à temps réel avec Aimé Sriroud au Kenya et en Ouganda, mais aussi la question genre en milieu urbain avec Harassmap qui permet de signaler et cartographier les incidents de harcèlement sexuel en Égypte. Aimé Sriroud est une plateforme de crowdsourcing qui permet aux participants de partager en temps réel des informations sur le trafic routier, c'est-à-dire les embouteillages, les accidents, etc. Mais aussi de signaler certains comportements sur, sur la route, comme les vols de voitures, les chauffeurs agressifs, etc. Aimé Sriroud peut être utilisé via son site web ou bien via l'application mobile. Le fonctionnement de Aimé Sriroud est simple. Le participant, muni de son smartphone ou iPad, peut signaler les événements qui se passent autour de lui via texte qui peut être accompagné de la localisation. L'information peut aussi être enrichie d'une image pour plus de clarté et de fiabilité. Les autres participants peuvent aussi ajouter des commentaires sur les informations postées. Les informations sont ensuite partagées en temps réel sur la page web, l'application mobile et sur le compte Twitter associé à la plateforme. Aimé Sriroud met en avant des aspects importants du crowdsourcing. Côté participants, on a la notion de Humans as Sensors, c'est-à-dire que les utilisateurs jouent le rôle de capteur et signalent en temps réel les événements qui se déroulent autour d'eux, par exemple les embouteillages. Côté technologie, la prolifération des smartphones permet de faire des mises à jour à tout moment, mais aussi d'inclure plus de participants. Côté motivation, les participants sont souvent motivés par la satisfaction d'avoir aidé la communauté à éviter les embouteillages, par exemple. Dans ce cas, on parle de motivation intrinsèque. En plus, les participants sont aussi les pr principaux bénéficiaires des informations fournies. Dans ce cas, on parle de motivation extrinsèque. Enfin, nous avons la notion de local knowledge, c'est-à-dire que les participants sont des locaux qui signalent des événements qui se déroulent dans leur environnement immédiat. Et mais sur les routes, a plusieurs avantages. D'abord, contrairement aux services payants comme TomTom, Aimé sur route est gratuit. Mais on a aussi la disponibilité de local knowledge et d'informations à temps réel. En d'autres mots, en se basant sur les informations fournies par des locaux familiers avec leur environnement immédiat, Aimé sur route procure des informations précises et constamment mises à jour sur l'état actuel du trafic. Les données fournies sont accessibles aux planificateurs locaux, par exemple via l'API Twitter, qui peuvent utiliser ces informations pour d'autres activités de planification, comme nous allons voir plus tard. En planification urbaine, les données de MS sur les routes sont utilisées pour l'assistance à la navigation, comme nous venons de le voir, mais aussi de façon plus avancée, la modélisation prédictive et la géolocalisation pour la planification urbaine, comme c'est dans le cas dans les travaux de Milusheva et collègues au Kenya. Ceci implique tout d'abord l'extraction des données de MS sur les routes via l'API Twitter. Ensuite, l'utilisation du machine learning pour identifier les accidents à partir des données extraites. Ensuite, la direction automatique de la localisation des accidents via les algorithmes de géolocalisation. Cette géolocalisation permet de générer des cartes des accidents sur Nairobi, au Kenya. Enfin, via un algorithme de clustering, on peut détecter les zones les plus touchées par les accidents. En cas de budget limité, les zones les plus touchées pourront être ciblées en priorité pour les, pour les campagnes d'amélioration de la sécurité routière. Nous allons voir plus de détails sur ces étapes en une étude de cas dans le dernier module. Harassmap est une plateforme de cloud mapping ou cartographie collaborative déployée en fin 2010 et qui permet de signaler et cartographier les incidents de harcèlement sexuel en Égypte. Elle consiste en un site web harassmap.org, mais aussi en une application mobile Arita, où les participants ou participantes peuvent anonymement signaler et géolocaliser les cas de harcèlement sexuel dont ils sont victimes, témoins ou dont leurs amis ou proches sont victimes. La méthode de participation est similaire à celle de Aimé sur route et les participants peuvent préciser le lieu, la date, la façon dont l'incident s'est produit, mais aussi le type de harcèlement, par exemple toucher, regard, etc. 
Comme aimé sur le route, Harassmap met en évidence les notions importantes du crowdsourcing, telles que humans as sensors, la prolifération des smartphones, les motivations intrinsèques et extrinsèques, la connaissance locale, etc. Harassmap a plusieurs avantages, parmi lesquels sensibiliser sur la gravité du harcèlement sexuel, changer la perception des gens et les convaincre à combattre le harcèlement sexuel, sur le plan de l'équité, rendre l'espace urbain plus sûr pour les femmes, ce qui leur permet de paquer sereinement à leurs occupations et de participer au développement urbain. Les données issues de harassment peuvent être utilisées pour signaler les zones les plus dangereuses à éviter, surtout pour les femmes, et de façon plus avancée, examiner la relation entre la configuration des rues et les incidents de harcèlement en milieu urbain, au Caire, en Égypte, comme c'est le cas dans les travaux de Mohamed Estanek. Ceci commence par collecter les données de crowdsourcing sur le harcèlement via Arasmap, soit sur le site web ou l'application mobile, mais aussi sur les pages Facebook et Twitter associées à la campagne. Ensuite, collecter des données additionnelles, par exemple sur la configuration des rues via OpenStreetMap et les enquêtes sur les réseaux routiers, les données sur les déplacements des piétons, etc. Enfin, utiliser Space Syntax Analysis pour examiner la relation entre la configuration spatiale des rues et les incidents de harcèlement. Les résultats issus de cette étude peuvent aider à mieux comprendre la relation entre le design des rues et le phénomène de harcèlement sexuel, ce qui pourrait mener au design d'infrastructures plus appropriées et plus équitables. Donc, en résumé, plusieurs initiatives ont été lancées sur le continent africain afin de bénéficier des avantages du crowdsourcing. Si des applications comme Aimer sur route permettent d'informer les usagers de la route sur le trafic à temps réel, d'autres comme Arasmap cherchent à apporter plus d'équité en, en milieu urbain à travers la cartographie collaborative du harcè harcèlement sexuel. Ces applications peuvent aussi fournir des données pour les études plus poussées, notamment la géolocalisation et cartographie des accidents en, via le machine learning, mais aussi étudier la relation entre les formes urbaines et les phénomènes sociaux tels que le harcèlement sexuel. Dans la prochaine section, nous allons voir les challenges du crowdsourcing, notamment dans le contexte africain. <musique>